Karibu tena kwenye kipindi na tunaendelea kuzungumzia mada Yesu mwana wa Mungu neno na nuru yetu. Mada yetu ya leo ni Yesu mwana wa Mungu neno na nuru yetu. Na tumekuwa tukiangalia kwenye kitabu cha Yohana. Uh, Yohana pale tumekuwa tukiangalia uh, Yohana eh, kuanzia mstari wa kwanza eh, mlango wa kwanza eh kuanzia mstari wa kwanza tumeona hapo mwanzo kulikuwa na neno nayo neno alikuwa na Mungu na neno alikuwa Mungu tumeona na tukaenda mstari wa 14 tukaona neno alifanywa eh, mwili na akaisha akaja hapa akaishi pamoja nasi na tukamuona na tukaona uwepo wa Mungu a uh, tukaona neema yake ambayo alileta na ukweli na sasa tunataka tuende sehemu ya pili ambapo tunaanza kuangalia nuru 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 ambayo huu mwana wa Mungu alileta ulimwenguni na je hiyo nuru ilikubalika tukiangalia mstari wa pili unasema huyo mwanzo alikuwako kwa Mungu tumeona e, huyu neno alikuwako kwa Mungu he was in the beginning with God na vyote vilifanyika kwa huyo wala pasipo yeye hakikufanyika chochote kilichofanyika nothing nothing was made that was made if it was not made by Jesus Christ nimekwambia Mungu Baba is the creator yeye ndiye ubunifu ubunifu he is a creator yeye ndiye anabuni vitu vyote lakini yule anavyovitengeneza ni Yesu Kristo unaelewa kuna tofauti ya kubuni na kutengeneza there is a difference between creating and forming forming Yesu ndiye aliform creating y- Mungu Baba ndiye alicreate <laughs> na hivyo ni vitu viwili unafaa uvielewe na ukitaka kuelewa vizuri enda usome eh, kitabu cha mwanzo eh, utaona Mungu Baba alicreate the heaven and the earth na vitu kama hivyo alivibuni aliviona kwenye ubongo wake akavitengeneza kwenye ubongo wake alafu Yesu Kristo neno la Mungu tukiangalia mwanzo eh, eh, mlango wa pili kuteremka tunaanza kuona naye Yesu anaviform sababu Yesu ndio word of god na ndio naona biblia inasema hakuna chochote kilichofanyika kama si yeye alikifanya unaelewa kwa hivyo ni yeye ambaye aliform vitu vyote na mstari wa unasema ndani yake ndimo ulimokuwa uzima mhm now this comes another thing Yesu Kristo ndio anabeba uzima in him was life. Aha. Sasa nataka uone picha fulani hapa na hii picha itakushangaza kwa sababu hata wanasayansi wanashangaa na kitu fulani ambacho naenda kukuelezea. Na we mwenyewe hata ukifanya research utashangaa vivyo hivyo uone nguvu za Mungu. Ndani yake ndimo ulimokuwa uzima. Na ule uzima ulikuwa nuru, nuru, nuru ya watu. Umeona hiyo? Wacha nikusomee kwa kizungu usikie. In him was life and the life was the light of men. Kwa hivyo <laughs> huo uzima ulikuwa ni nuru. Kuna nuru ambayo ilikuwa inaleta uzima. Nuru inaleta uzima. Sasa wacha nikushangaze. Hili jambo limeshangaza mpaka wanasayansi. Nenda ukafanya research yako ujione macho yako mawili Can you imagine uh, during the point of conception wakati ambapo uh, fertilization wale wanajua kizungu sijui kwa Kiswahili inaitwa nini hiyo fertilization iki take place kwenye tumbo ya uh, ya, ya mwanadamu tuseme mwanamke wakati tu the point of conception ndio kile kiumbe kipate uhai kuna nuru ambayo huo inapiga kuna nuru tokea at the point of conception immediately kuna tokea nuru na hiyo nuru bila hiyo nuru ambayo inapiga for milliseconds ha, hicho kiumbe hakina uhai na hii iko kwenye taarifa zote nenda afanya research ingia google nenda uingie kila mahali utaona there is light which comes at the point of conception je yaweza kuwa hiyo nuru 
ni hile ya Yesu Kristo kwa nini haya maandiko yanazungumza exactly vile mambo yalivyo ulimwenguni unaona hiyo picha ndani yake ndimo ulimokuwa uzima huu ni Yesu Kristo nao ule uzima ulikuwa nuru ya watu Mhm nayo nuru ya nga gizani wala giza halikuiweza nuru ya nga wapi gizani nayo giza halikuiweza the light shines in darkness but the darkness does not comprehend shetani haezi elewa mungu anaumba vipi wanadamu unajua kuna kitu kimoja shetani amejaribu kufanya lakini asiweze anajaribu sana kutengeneza mfano wake wa wanadamu anajaribu anaunda marobot anaunda nini lakini kuna kitu hawezi fikia kutengeneza ule uzima kutengeneza ule uhai ambao Mungu alitupa sisi wanadamu Shetani ameshindwa kabisa he does not comprehend giza haliwezi kuelewa na maandiko yanazungumza kitu hapa mstari wa sita. Sikia vile inazungumza hapa. Palitokea mtu ametumwa kutoka kwa Mungu. Jina lake Yohana. Mhm. Nataka uone picha ya ile nuru ambayo during conception inatokea. Angalia huu jamaa anaitwa John the Baptist. Palitokea mtu ametumwa kutoka kwa Mungu. Jina lake Yohana. Huyo alikuja kwa ushuhuda ili ashuhudie ile nuru ehe kama unashuhudia kitu lazima ulikiona unasikia vile maandiko yanasema alikuja kufanya nini kushuhudia ile nuru wote wapate kuamini kwa yeye huyo hakuwa ile nuru bali alikuja ili ashuhudie ile nuru sasa swali letu ni moja hapa kama Yohana mbatizaji anataka kushuhudia nuru, aliona hii nuru wapi? Kwa sababu huwezi shuhudia kitu ambacho hujakiona. Alikuwa ameona nuru ya Kristo wapi? Na tunaona vizuri uh, Yesu Kristo hata hajaanza ministry yake bado hajaanza. Na Yohana mbatizaji ndo huyu anazungumza kuhusu Kristo, nuru ya dunia, nuru nuru, aliona wapi? Na ndio tunarudisha ule mshipi wa filamu. Unarudisha ile tepu vizuri. Unakumbuka Yohana Mbatizaji kabla azaliwe akiwa kwa tumbo la mamake. Mariamu akiwa amebeba Yesu kwenye tumbo lake alienda kumtembelea nani? Mamake Yohana Mbatizaji. Na wakati alienda kumtembelea wakati tu mamake Yesu alifika kwa mamake Yohana Mbatizaji immediately yule mtoto alikuwa kwa tumbo <laughs> tumbo la mamake yani Yohana Mbatizaji akiwa kwa tumbo la mamake mamake Yesu alipokaribia of course akona Yesu kwa tumbo lake Yohana Mbatizaji aliruka kwa furaha could it be what are the odds that Yohana mbatizaji aliona ile nuru wakati huo na ndio akaruka kwa furaha Kumbuka ile tumesema during point of conception mtoto akiwa kwa tumbo la mamake kuna nuru ambao ungaa na hiyo nuru bila hiyo hakuna uhai Unaona picha Je yaweza kuwa Yohana mbatizaji aliona ile nuru na hapo ndio akaingiwa na furai sio kifani na sasa anakuja hata kama alizaliwa kabla Yesu unajua Yohana mbatizaji alizaliwa kabla Yesu alikuwa eh, mzee kumlikwa kidogo anazungumza kuhusu ile nuru na tuangalie anasema nini tuangalie mstari wa tisa vile Yohana anazungumza kulikwako nuru halisi okay amtia ye nuru kila mtu akija katika ulimwengu Is he not talking about the same thing? Unaona hiyo picha? Is he not talking about the same thing? Kwa kizungu anasema that was the true light which lights every man that comes into the world. Mhm. Alikuwako ulimwenguni hata kwa yeye ulimwengu ulipata kuwako. Wala ulimwengu haukumtambua. He was in the world and the world was made by him 
and the world knew him not. Unaona anasema nini? Huyu Yesu ambaye anamtanguliza, huyu ndiye aliyeumba huu ulimwengu. Na alikuwako ulimwenguni hata tangia mwanzo, lakini wanadamu walimwengu hawakumwelewa, hawakumtambua. Hebu tuangalie na wale ambao walikujia. Unajua Yesu alikuja kwa sababu ya watoto wa nani? Wa Ibrahimu. Hebu tuone je, walimkubali? Mstari wa moja unasema, alikuja kwake. Wala walio wake hawakumpokea. Ah, walimkataa pia hao. Wana wa Ibrahimu walimkataa Yesu Kristo pia. Bali, ehe. Bali, sasa kuna separation ambayo inafanyika hapa. Si wale wa Israeli wamemkataa. Walimwengu wamemkataa. Lakini akasema sasa unajua vipi? Yule ambaye atanikubalia individual peke yake. Sasa mimi sichagui eh, si, si shughuliki na mataifa, shughuliki na na grupu ya watu na shughulika na mmoja mmoja sasa. Yule atakaye nipokea. Angalia mstari wa 12 vile unasema, bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu ndio wale waaminio jina lake kama wewe umempokea kama wewe umemkubali huyu amekuja kuleta e, nuru ulimwenguni ukimpokea ukimkubali anakupa immediately uwezo wa kufanyika mtoto wa Mungu unaona hiyo tofauti Anakupa uwezo wa kufanyika nani? Mtoto wa Mungu. Waliozaliwa si kwa damu, wala si kwa mapenzi ya mwili, wala si kwa mapenzi ya mtu, bali kwa Mungu. Sasa unakuwa ni kiumbe kilichozaliwa kwenye lineage ya Mungu. Sio lineage ya binadamu ambaye ni mwenye dhambi. Lineage ya mwanadamu ambaye amejaa shida na dhambi na vita na chuki na vitu vingine vingi. Unazaliwa kwenye lineage ya Mungu. Nakumbuka kama umezaliwa kwa lineage ama kwenye kizazi cha Mungu basi we unakuwa mtakatifu kama vile vile Mungu alivyo. Umesikia hapo? Na ukianza kuona hii picha, kwa nini watu wanachukia nuru? Kwa nini watu wanachukia Yesu Kristo? Unajua hili ni jambo unafao jiulize. Mbona watu wengi sana ukiwaambia, "Oh Yesu Kristo, Yesu Kristo, wanakukashfu, wanakupigia makelele kana kwamba Yesu aliyofanyia kitu?" Mbona watu wanachukia Yesu Kristo? Mbona watu wanateta sana hampendi? <laughs> Wacha ni kuonyeshe kwa nini watu wapendi Kristo. Twende Yohana tatu na tuangalie mstari wa saba. Nitakuonyesha kwa nini watu hawapendi Kristo. Maandiko yanasema maana Mungu hakumtuma mwana ulimwenguni ili ahukumu ulimwengu bali ulimwengu uokolewe katika yeye umeona tayari watu wanachukia Yesu Kristo si eti kwamba alikuja kuhukumu ulimwengu hapana Yesu hakuja kuhukumu ulimwengu alikuwa amekuja ili ulimwengu uokolewe katika yeye tayari ulimwengu ulikuwa umepotea alikuja tu kuokoa ulimwengu naye anasema 18 amwaminie yeye haukumiwi kama unamwamini mwana wa Mungu aliyetumwa hautahukumiwa na asiyeamini amekwisha hukumiwa asiyeamini amekwisha hukumiwa kwa sababu hakuliamini jina la mwana pekee wa Mungu you know there is a condition umeambiwa the only thing that you can do my friend is believe in whom god sent Mungu amekutumia mtu nikwambia oya Unajua utafanya nini? Kuna wewe niliyemtuma akuje kukomboa. Na we badala ya kumpokea umempiga na umemuua. Hmm? Umempiga umemuua. Sasa utasaidika vipi? Na wacha tuangalie hukumu ya Mungu ni gani? Angalia hapa. Na hii ndio hukumu ya kuwa nuru imekuja ulimwenguni. Na watu wakapenda giza kuliko nuru. Kwa maana gani? Kwa maana matendo yao yalikuwa maovu. Sasa hiyo ndiyo reason watu hawapendi Yesu Kristo. Umeona kwa nini watu hawapendi Yesu Kristo? Kwa sababu Yesu alileta nuru ulimwenguni. Na watu wanapenda nini? Wanapenda giza kuliko nuru. Kwa sababu gani? Kwa sababu matendo yao ni maovu. Ehe. 
Sijui kama hebu fanya hii test ya. Yeah? Nenda fanya test. Wacha nikupe mtihani. Nenda fanya test. Siku moja nenda tu kwa baa fulani alafu washe stima. Washa stima zote rrr, kwa baa watu wakiwa wanakunywa pale saa saba usiku. Uone vile watu watatoroka kama mende. Kwa nini? Kwa sababu watu wapendi ukweli. Watu wapendi nuru. Matendo yao maovu ya sija yakaonekana. Hebu tuangalie mstari wa 20 vile inasema, maana kila mtu atendaye mabaya huichukia nuru. Sehemu nyingi ambao watu wanapenda kufunikiwa, funika hiyo, funika hiyo nuru tusionekane ni kwa sababu matendo yao ni maovu. Wala haji kwenye nuru matendo yake yasije yakakemewa. Ehe, na je wale watu ambao wanataka nuru ni kwa sababu gani? Tuangalie mstari wa moja Bali yeye aitendaye kweli, huja kwenye nuru ili matendo yake yaonekane wazi ya kuwa yametendwa katika Mungu. Unaona picha? Hivyo kumaanisha Yesu siye alikuwa ameleta mabaya Siti alikuwa amekuja kukandamiza watu ama kuwaambia e, oh wewe ni mbaya, wewe umefanya hii, wewe umefanya hii. Mm -mm. Yesu hakuwa na hiyo ishu kabisa. Lakini watu walimchukia kwa sababu ameleta nuru. Na watu ambao ni waovu wapendi nuru. Na Biblia inasema kitu kimoja, kama we ni muovu, mshahara wa dhambi tunaambiwa ni mauti. Na kama wewe ni mwenye Mtu ambaye anatenda dhambi Warumi eh, 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 Sita Ishirina tatu Imekuambia nini Kuwa mshahara wa dhambi ni nini Mshahara wa dhambi ni mauti Mshahara wa dhambi ni mauti Mienendo yako ni miovu Basi wewe unangoja mauti Vitu vyako ambavyo unafanya si vya maana, umemkandamiza Mungu, umefanya vitu ambavyo havifai, umezungumza mambo ambayo hafai, mshahara wako ni nini? Mauti. Bali kunayo karama. Kwa wale ambao watampokea Yesu Kristo, waseme Yesu Kristo wenyewe nimesikia hii habari yako, kuwa mimi nafaa kuelekea mautini basi kunayo kitu ambayo kinaitwa karama karama ni free gift the gift of god karama ya Mungu ni uzima wa milele katika Kristo Yesu bwana wetu na naja sehemu ya tatu ni kuje kuzungumzia hii karama kuna hii karama ambayo Mungu ametupa uweze kujua je mimi kama sitaki kupokea mauti sitaki kupokea mshahara wa mauti kwa kweli nilikataa nuru. Lakini leo nimesikia na ningependa kabisa kuipokea hii karama. Je, naweza nikafanya nini? Nataka nikulete sehemu ya tatu. Tafadhali usiondoke. Keti nami aa, kwenye kipindi na najua utazidi kubarikiwa hata zaidi. Keti nami usiondoke.